പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അന്ന പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീടാം ഓരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം തിരുനാളി കർത്താവരുടിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാമയോളി ബലി അർപ്പിക്കാം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടാൽ രാജ്യം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ മാതൃകൂമിയിലുന്നു മാതാക്കന്മാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാരിവമേ അങ്ങയുടെ മകനീയ ദുരിതത്തിന്റെ സംപൂജ്യമായ നാമത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ആയനേക്യം നല്ലിടയാ നല്ലിടയാ വല്ലഭനാമിൻ നായക നല്ലിടയാ നല്ലിടയാ വല്ലഭനാമിൻ നായക കല്ലുക എല്ലാം മറന്നിങ്ങ് വന്നു നീണങ്ങൾ മുറിവുകൾ എല്ലാമേ സൗഖ്യമാക്കി നീ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആരിവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചൂട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും 
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനനിധ്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായനേക്കും സഹോദരി നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രയോജനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹണം ബലവാനും അമർത്തിനുമായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത് വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായും രണ്ടാം ലേഖനം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗുരു ആശീർവദിച്ചാലും ഈശോ സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമായിരിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതീവ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ചെലവഴിക്കുകയും എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും തോറും നിങ്ങളെന്നെ കുറച്ച് മാത്രമാണോ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് സൂത്രത്തിൽ വശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച ആരെങ്കിലും വഴി ഞാൻ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീത്തോസ് പോകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ്റെ കൂടെ ആ സഹോദരനെയും അയച്ചു തീത്തോസ് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഒരേ ആത്മാവിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരേ പാതയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഇനിയും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിനതിക്കു വേണ്ടി ദൈവസമക്ഷം സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിലാണ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ എന്നെയും കാണാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു കലഹവും അസൂയയും കോപവും മാത്സര്യവും അപവാദവും പരദൂഷണവും അഹന്തയും അസ്വസ്ഥതയും ആയിരിക്കുമോ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എളിമപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് നേരത്തെ പാപം ചെയ്തവരും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ചും വിഷയാസക്തിയെക്കുറിച്ചും പശ്ചാത്തപിക്കാത്തവരുമായ അനേകരെ ഓർത്ത് വിലപിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും സകലത്തിന്റെയും ജീവനമായ വിശിഹായെ നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ച അനന്തകാരുണ്യത്തിന് നീക്കും സ്തുതി നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ വിശുദ്ധ ലൂക്ക റീച്ച നമ്മുടെ കർത്താവി ശംസിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ധനവാനും ലാസറും ഒരു ധനവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെമന്ന പട്ടും മൃദുല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുകയും എന്നും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ലാസർ എന്നൊരു ദരിദ്രൻ കിടന്നിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം വൃണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ധനവാൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീണ്ടിരുന്നവ കൊണ്ട് വിശപ്പെടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു നായ്ക്കൾ വന്ന് അവൻ്റെ വൃണങ്ങൾ നക്കിയിരുന്നു ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് സംവഹിച്ചു ആ ധനികനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ നരകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കി ദൂര അബ്രാഹത്തെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവായ അബ്രാഹമേ എന്നിൽ കനിയണമേ എൻ്റെ വിരൽ തുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവ് നശിപ്പി തണുപ്പിക്കാനായി ലാസറിനെ അയക്കണമേ ഞാൻ ഈ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതിനെ അനുഭവിക്കുന്നു അബ്രാഹം പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഓർമ്മിക്കുക നിനക്ക് ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു ലാസറിനോ കഷ്ടകഥകളും കഷ്ടതകളും ഇപ്പോൾ 
അവൻ ഇവിടെ ആനന്ദിക്കുകയും നീ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മധ്യേ വലിയൊരു ഗർത്തവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവ് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാസറിനെ എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരും പീഡകളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകട്ടെ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കട്ടെ ധനവാൻ പറഞ്ഞു പിതാവായ അബ്രാഹമേ അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചവരിൽ ഒരു മനുഷ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനുദപിക്കും അബ്രാഹം അവനോട് പറഞ്ഞു മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയർത്താലും അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല ഈശോൻ ഒരുപാട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലാസറിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നാണ് ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് അതായത് ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മുടെ സ്വന്തമാകണമെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുകൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ രീശു നമ്മെ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലാസറിനെ അന്വേഷിച്ച് എങ്ങും പോകണ്ട എങ്ങും പോകണ്ട പലപ്പോഴും സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയും പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കരുതലിനു വേണ്ടിയുമൊക്കെ ദാഹിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ഒന്നും മിണ്ടെന്ന് കാണാറില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ മിണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര നാളുകളായി ഒരുമിച്ചാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഒന്നും പറയാനോ മിണ്ടാനോ ഇല്ലാത്ത അത്ര മനസ്സ് അകന്നുപോയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമെ എങ്ങും ആരും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് വല്ലാതെ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെന്താ മിണ്ടാത്തത് എന്താ എന്നോടൊന്നും പറയാത്തത് എന്നെ ഒന്ന് പേര് വിളിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നൊക്കെ പലരും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾക്കും ജീവിത പങ്കാളിക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ജീവിതം സമ്പന്നമായി മാറുന്നത് ഇന്ന് ഈ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ധനവാൻ ബൈബിളിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ പടിവാതിൽ കിടന്ന ആളെ കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വാതിൽ കൂടിയല്ലേ അയാൾ എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തേ ഇത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നിട്ട് അയാളെ കാണാതെ കൺ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ധനവാൻ്റെ തെറ്റ് ഈശോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ അറിയാം എന്നിട്ടും കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി യേശോയെ അത് മാറ്റിത്തരണമേന്ന് ഈശോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അറിയാതെ സമ്പന്നമായി മാറും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹത്തോടും കൂടി നന്നായി കർത്താവ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറയാം അങ്ങേ ദീവ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കുകയും രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുതന താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഭയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങളെ എതിർപ്പുകളെയും നേരിടുന്നതിനും അങ്ങേ ദീവ ദൗത്യം വിജയപ്രദമായി തുടരുന്നതിനും ശക്തി നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയോട് ചിന്തിക്കുവാനും അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവിനൊത്ത് പങ്കാളികളാകുവാനുമുള്ള സന്മനസ്സ് അങ്ങേ ജനത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങേ ആദർശങ്ങൾക്കൊത്ത് സത്യസഭയെ ധീരമായി നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുഗ്രഹം സഭാതലവനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ആഞ്ചേരി ശ
മറ്റെല്ലാ മേലെ ദക്ഷന്മാർക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം കൃതാവേ ബലമാനാ ദൈവമേ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൃപാവരെ ഞങ്ങൾ ഇൽ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ആരുണ്യാതിരേഖത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങയുടെ അജ്ജഗണമായ ജനം മുഴുവൻ്റെയും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും സകലത്തിൻ്റെ നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ കൃപാ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കര കഴുകിക്കളരെ നിങ്ങളുടെ ആരാദ്യമായ ദൃത്വത്തെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൾ അടച്ച് കനങ്ങൾ കൂപ്പി ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ്റെയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗികളായി ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരെ ഓർക്കാം വലിയ കടക്കണിയിലായി പോയ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ഉള്ള വീടും പറമ്പൊക്കെ വിറ്റ് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ പൈശാചിക തിന്മകളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര നാളായി നിരവധി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഷോയെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ യുവതി യുവാക്കളെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഓർക്കാം ഷോയെ അനുയോജ്യരായ ജീവിത പങ്കാളിയെ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർക്കാം എല്ലാ പുരോഗതിരെയും സന്യസ്തരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കോവിഡ് രോഗികളായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ ഓർക്കാം ഇന്ന് ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കർത്താവിൻ്റെ ആൾത്താരിൽ വെക്കാം ഈശോയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും ദൈവമാതാവാം കന്യാമേരിയെ വിനയമോടോർത്തിടാം അൾത്താരയിൽ കന്യാമേരിക്കൻ ദിവ്യവല്ലഭനെ വിനയമോടുവാഴ്ത്തിയാ അൾത്താരയിൽ ഭാരതത്തിൻ സ്ലീഹയാം മാർത്തോമാ സാദരം ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു സ്ലീഹന്മാരെ ധന്യരക്ത സാക്ഷികളെ ശാന്തിപൂവിനു കൈവര ൃതിയടഞ്ഞവരാനന്ദ മഹിമയോടെ ദിവ്യ സന്നിധിയാർന്നു കാന്തിയണിഞ്ഞിടേണം കാരുണ്യവാനായ ലോകരക്ഷകനെ നിത്യശാന്തിയവർക്കുനി സർവശക്തിനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ച് 
എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുർബാന നിഗരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച് സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകതാ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ നമ്മുടെ അർദ്ധാവിശും ശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവാരീവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടാടുകടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ദൈവ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയിടുവിൻ സ്വർഗ ചിന്തകളാൽ മനസ്സുകൾ നിറച്ചിടുവിൻ കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മലാഖമാരുടെ ആയിരങ്ങളും 
മഹോന്നതനായ അങ്ങേ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും രൂപികളുമായ ക്രോമയന്മാരോടും സ്രാപ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനാങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ ഇടവിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് ചേർന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങളാചരിക്കുന്നു താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രി ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിന് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവേൻ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഈശോയേ എൻ്റെ ദൈവമേ അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഈശോയേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമിലെ ഫ്രാൻസിസ് വാർമാപ്പയ്ക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലിതാക്കി വേണ്ടിയും മെത്രാപ്പൊലിതൻ വികാരി ആന്റണി മെത്രാന് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ ദുൽഗിയ സഭ മുഴുവൻ വേണ്ടിയും 
പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ക്ലേശുതരം ദുഃഖിതരം ദരിദ്രരം പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർ പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യതയെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവെ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശുതരുമായ ദാസരം അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഥന രക്ഷകനുമായ യേശം ശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവനായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനി ഇവിടെ നിന്ന് ആവശിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ആ ജീവിതത്തിനും കാരണമാടെ ദൈവമേയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്ത് വിധം എന്നോട് ദൈതോന്നണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിശം ശിഖായ നിലനിരുന്നാമതിന് സ്തുതിയും നാഥനാഥനക്ക് ആരാധനയും ഉണ്ടാകട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതും ആകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി അറിഞ്ഞോറിയാതെ ഒന്ന് പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം ഈശോയെ പൊറുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപരാധങ്ങൾ ഹൃദയമൊരുക്കാം നാഥനു നിത്യം നിറയാം ആത്മാവാ 
അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഗഡുസന്നിധിയിലെപ്പോൾ നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്ന വദനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതാർത്ഥ ഈശ്വ സിംഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ എപ്പോഴും ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് നിത്യജീവനം കാരണമാണ് രൂപിക്കെടുത്ത ദിവ്യകാരന് സ്വീകരണം എൻ്റെ ഈശോ അങ്ങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നുള്ളിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നതുപോലെ അങ്ങയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഇനി ഒരു നാളും അങ്ങനെ നിന്ന് വേർപിരിയരുതേ ഓ സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത സ്നേഹമേ ഓ അറിയപ്പെടാത്ത സ്നേഹമേ ഓ എന്റെ പ്രിയനെ എപ്പോഴങ്ങ് എന്നെ അങ്ങേക്ക് സ്വീകരിക്കും ആമേ കൃതാവാദിവമേ സുഗ്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവും ആരോഗ്യസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മഹനീയ ദരിദ്രത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവൊടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ അക്ഷയ സൗഭകമാർന്നിടുവാ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും എൻ രക്തം പാനം ചെയ്യും മാനവനിൽ നിവസിക്കും അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമായി വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പിക്കും നിത്യായുസവനേകം ഞാം നാഥനരുൾ ചെയ്തു 
അഖിലർക്കം ദൈവം കനിവാർ അരുളട്ടെ ദിവ്യാനുഗ്രഹം എന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാം ദാനങ്ങൾ ഗ്രഹം അരുളട്ടെ ദൈവം കരുണയോടെ നിന്നും ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാം ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാം അഖിലരിലും ദൈവം വര നിറച്ചൊരിയട്ടെ കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴുമെന്നേക്കും വിശദീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി ും കാരണമാരുടെ ഇനിയൊരു വിലയർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു